Ở trong bài này thì chúng ta sẽ chữa hai bài, cô Tuyến đã chữa hai bài cho mình là rearrange the words to make correct sentences. Những cái dạng bài mà sắp xếp trật tự thì không dễ. Uh, nhưng mà vẫn còn dễ hơn cái dạng là cho từ để hoàn thành câu hoàn chỉnh Bởi vì cái này nó bản chất nó là câu hoàn chỉnh rồi Và mình cần phải lắp nó thành đúng một câu đúng Như đây là các từ nó đang mix up lên Thì để làm được dạng bài này Mình phải xác định được loại câu đó là loại câu gì Ví dụ kết thúc bằng dấu chấm thì là câu trần thuật Câu trần thuật thì nó sẽ bắt đầu bằng một chủ ngữ Và chủ ngữ đấy sẽ có dấu hiệu là từ đầu tiên Chữ cái đầu tiên viết hoa uh, Xong rồi đọc cả câu đấy lên để xác định nó có dấu hiệu gì nó thuộc về thì động từ gì để mình lắp thành một câu hoàn chỉnh căn cứ vào công thức của nó. Hmm. There are many things um, I uh, like. Well, there are many things I like about my neighborhood. Okay, nhìn cô lắp lại. There. Ah, many things I like about my neighborhood. Xong chưa? Nào viết câu đó xuống nào. There are many things. There are many things I like about my neighborhood. Câu số 2 kết thúc bằng một dấu chấm. It's because big supermarket more um, very convenient there is near my house. Ok. It's very convenient. Nó rất là thuận tiện. It's very convenient. Because there is a big supermarket near my house. It's very convenient. It's very convenient. Because there is a big supermarket near my house. Câu tiếp theo cũng lại là dấu chấm. There are shops, many, and cafes here, restaurants now also. Okay. There are, there are many, many, there are many, uh, shops. There are many shops. There are many shops, restaurant, and cafes. There are many shops, restaurant here, and cafe also. Well, there are many shops. There are Many shops. And, okay, để cô phân tích đây nào. There are many, đứng trước danh từ số nhiều đúng không? There thì phải đi với there are này. Cái cấu trúc there are và there is học từ cấp 1 này. There are many shops and cafes. Here, and uh, there are many shops. There are many shops. Uh, restaurant. Để cô đang thừa từ here này cô 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 lắp nó vào chỗ nào này. There are many shops and a uh, restaurant and car and cafe here also. Yeah, okay. Uh, there are shops and a uh, restaurant and cafe. Here also, also the cuối. There are many shops. There are many shops. There are many shops and cafe. Uh, many shops, restaurants and cafes here also. I give up me. 
Rồi, lại kết thúc bằng một dấu chấm Tức là nó là một câu trần thuật The um, The Streets Are clean and white The Streets Are Clean and White Đúng không ạ? Hoàn toàn là rất là đơn giản luôn Rồi Tiếp tục câu số 5 lại là một dấu chấm Thế mình làm dạng bài này mình phải hiểu vì sao Đúng không? Vì sao? Rồi tiếp tục này The very friendly are here and helpful people The people here are very friendly and helpful The people here are very friendly and helpful Đó, căn cứ theo số thứ tự của cô mới ghi xuống Đỡ lời nhát đúng không? Thế mình học một bài này có thể học hai lần, ba lần cũng được Nhưng tính ra nó cũng chỉ có Chỉ có cái gì ạ? Chỉ có mấy phút thôi Rồi, sang bài ở dưới chúng ta có câu là Rewrite the sentences using the words in brackets Do not change the meaning of the sentences and do not change the form of the words Không thay đổi dạng thức của từ và cũng không thay đổi nghĩa Nhưng sau này làm bài tập khó hơn thì nó chính là gì? Điền từ vào chỗ đó nhưng mà là họ từ thôi Đấy, thì cái dạng đấy là dạng nâng cao Ở bây giờ mình đã làm dạng cơ bản đã Quang is lazier than hoa hà có nghĩa là gì? Ha is more hardworking than Quang. Ghi cái đôi xuống. Cô đến đọc nhá. Ha is more hardworking than Quang. Quang hơn lười hơn thì có nghĩa là ha chăm chỉ hơn. A city is noisier than a village. A village is more peaceful than a city. Vẫn là so sánh hơn nhưng mà nó sử dụng tính từ dài thay vì ở đây nó là tính từ ngắn. Đúng không ạ? Uh, there's a post office on one side of my house and a cafe on the floor uh, on the other. Rồi có một cái post office on one side of my house and the cafe on the other. Rồi, một bên thì có một cái post office, còn một bên nhà thì có một cái cà phê. Đấy, tức là nhà mình nằm ở giữa. Ở đây chúng ta có từ between. My house is between a post office and a cafe. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Biết câu đấy xuống. Dễ quan gì? Học ngữ pháp thì không có cách nào khác, không phải ngồi vênh mặt nên mà giỏi ngữ pháp đâu. Mơ đúng không ạ? Câu số 4 Please tell me something about your neighborhood Can you tell me something about your neighborhood? Đây là một câu nói Can you tell me something about your neighborhood? Tây hát đẩy lưỡi nhá Cô đọc lại các bạn nghe đúng không? Oranges are cheaper than apples Tương đương Apples are more expensive than oranges Xong chưa các bạn? Xong rồi đúng không? Rồi Quay trở lại website anglishmom.com Mục tiếng Anh lớp 6 Theo unit của mình đang học là unit 4 Để làm phần bài tập Mỗi một lesson thì cô Tuyến có 4 bài tập 4 bài giảng về sách giáo khoa Và 4 bài giảng về sách bài tập Nhớ nhá Cảm ơn các bạn